আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আচ্ছা ভালো আছো না আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ আমি ভালো আচ্ছা আমরা আজকে শিখবো ওয়াইটিএম ওয়াইটিএম এর পূর্ণরূপ কি ইল টু ম্যাচুরিটি ওয়াইটিএম এর পূর্ণরূপ হচ্ছে কি ইল টু ম্যাচুরিটি মেয়াদ পূর্তিতে আয়ের হার এই বিষয়টা হচ্ছে হলো আমাদের আছে ফিনান্স প্রথম পত্রে ষষ্ঠ অধ্যায় দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নে ঠিক আছে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নে এই অধ্যায় কিন্তু খুবই ইজি কারণ মাত্র কয়েকটা সূত্র ভিভি ওয়াইটিএম ওয়াইটিসি এই তিনটা বিষয় শিখলে কিন্তু কি তোমার পরীক্ষাতে তুমি কমন পেয়ে যাবা আবার ধরো যদি বলো যে একটু শর্ট যদি করে দেয় তাহলে ওয়াইটিসি বাদ দিলাম কারণ ওয়াইটিসি এখন পর্যন্ত বোর্ডে দুই এক জায়গায় হয়তো আসলেও আসতে পারে মনে হয় আসে নাই সব জায়গায় দেখিয়ে আসছে হয় ভিভি না হয় ওয়াইটিএম অথবা গ নাম্বারে ওয়াইটিএম ঘ নাম্বারে ভিভি কথা কি বুঝতে পারছো তো আজকে আমরা শিখব ওয়াইটিএম নির্ণয় করা ওয়াইটিএম এর পূর্ণরূপ আমি বললাম ইল টু ম্যাচুরিটি মেয়াদ পূর্তিতে আয়ের হার তো দেখো মেয়াদ পূর্তিতে আয়ের হার বিষয়টা কি হ্যাঁ আচ্ছা মেয়াদ পূর্তি বলতে কি বুঝায় মেয়াদ পূর্তি মানে কি বলতো যে মেয়াদ যে নির্দিষ্ট একটা মেয়াদ সে মেয়াদটা কি হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে বা পূর্ণ হয়ে গেছে সেটাকে বলা হয় কি মেয়াদ পূর্তি তাই না তো ধরো মেয়াদ পূর্তিতে আয়ের হার বলতে বুঝায় বন্ডে বিনিয়োগকারী অর্থাৎ যারা বন্ডে বিনিয়োগ করেন তারা বাজার মূল্যে বা নির্দিষ্ট মূল্যে কি করে বন্ড ক্রয় করেন ঠিক কি না বন্ড ক্রয় করেন এবং বন্ডের কিন্তু কি একটা নির্দিষ্ট কি থাকে মেয়াদ থাকে সেই মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর মানে মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত ওই বন্ডের মালিকানা ধরে রেখে মেয়াদ পূর্তি হওয়ার পর যে হারে আয় পায় সেটাই হচ্ছে কি মেয়াদ পূর্তিতে আয়ের হার আমি কি বলতে পারলাম যে মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত মালিকানা সংরক্ষণ করে যে হারে আয় পায় বিনিয়োগকারী সেটাই হচ্ছে কি মেয়াদ পূর্তিতে আয়ের হার ওকে তো দেখো ওয়াইটিএম নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে হলো ওয়াই টি এম সমান টান দিবা বড় হাতের আই ঠিক আছে বড় হাতের আই লেখে উপরে লেখবা এম ভি মাইনাস এস ভি ডিভাইড বাই এন ঠিক আছে এম ভি মাইনাস এস ভি ডিভাইড বাই এন নিচে এম ভি প্লাস এস ভি ডিভাইড বাই টু মাঝখানে গুণন একশো সাইডে লেখবা কি এখানে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি আমাদের ওয়াইটিএম নির্ণয় করার সূত্র দেখো আমি একটু সংক্ষেপে অর্থাৎ একটু দুষ্টমি করে বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করি ধরো এম ভিতে ধরো মমিন ভাই এম ভিতে কি মমিন ভাই এস বি ধরো সাজিদ ভাই মমিন ভাই মাইনাস সাজিদ ভাই ডিভাইড বাই এন ধরো নাসির ভাই ওকে তার আবার ধরো মমিন ভাই প্লাস সাজিদ ভাই ডিভাইড বাই টু ওকে আইতে আইতে কি আর ইদ্রিস ভাই ধরো তেমন কিছু নাই তা আই ভি নাই তো যাই হোক শুধু আই ওকে এমনি আর কি এটা মনে রাখতে পারো এভাবে আচ্ছা মানে আমি এভাবে মনে রাখতাম এম এম বিতে মমিন ভাই এস বিতে ধরো সৈকত ভাই হ্যান ত্যান যে কোনো একটা কি ধরে নিতাম যেহেতু আমার নামের সাথে কি আছে মিল আছে মমিন ভাই এরকম ভাবে করতাম তো দেখো এখানে আমি স্পেশালি যশোর বোর দু কেন বেছে নিলাম আচ্ছা আমি তো বলি নাই যে যশোর বোর্ড উনিশ করাবো তো দেখো আমি আজকে তোমাদেরকে যে প্রশ্নটা সমাধান করাবো সেটা হচ্ছে যশোর বোর্ড দু হাজার উনিশ ঠিক আছে তো দেখো এখানে বলছে মিস্টার অজয় তার সঞ্চিত অর্থ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী ঠিক আছে বন্ডে বিনিয়োগে বিনিয়োগ তার কাছে নিরাপদ মনে হয় বন্ডে বিনিয়োগ তার কাছে কি নিরাপদ মনে হয় এজন্য তিনি দুটি বন্ড পছন্দ করেছেন নিচে বন্ডগুলোর বিবরণ দেয়া হলো নিচে বন্ডগুলোর বিবরণ দেয়া হলো বন্ড এ বন্ড বি দেখো কুপন সুদের হার বারো পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট বাজার মূল্য ছয়শো টাকা চারশো পঞ্চাশ টাকা মেয়াদ ছয় বছর বি বন্ডের মেয়াদ কি দেয়া নাই ঠিক আছে 
गौन नंबर क्वेश्चन बोल से उद्दीपक उन्हों जाई मेहत पुर्ती ते ए बॉन्डर आयर हार निन्नौय करो ए बॉन्डर आयर हार निन्नौय करो तो देखो वाईटीएम निन्नौय करार वीडियो किंतु आमर चैनले एर आगे वो एक टासे आमी स्पेशली ये टा क्या नो बेसे निलम ये टा बेसे ने आर कारण होते होलो शा� बा फेस भेलो, ओबी तो मूल्लो, लिखी तो मूल्लो, बा फेस भेलो, क्वेश्चन की दे आ था के, ओबी तो मूल्लो, लिखी तो मूल्लो, बा फेस भेलो, क्वेश्चन है दे आ था के, किंतु ये जोशोर बोर्ड 2019 किंतु दे आ नहीं, दे आ से ना, एकोन ओबी तो मूल्लो, लिखी तो मूल्लो जो दे आ ना था के ताहले तो हमरा ओबी तो मूल्य बाल लिखी तो मूल्यर ऊपर है, ठीक है से? तो आम्रा धरो जेतु दिया ना ही, आमदे तो हिचप तो करते होंगे, तो ना? जो दी दिया ना था के ताहले आम्रा की कर बो, धोरे नी बो, दिया ना था के की कर बो, धोरे नी बो, ये बो आम को शेषे नीचे नोट दिए दी बो, जे प्रश्ने ओबी तो मूल्य धोरे आवार निभा आज धोरो मिसे एक ता धोरे नवार किंतु आवार भालो देखा है ना उधे एक ता धोरे निले भालो देखा है धोरो एक है ना हमारे बाजार मूल्य दया से छोई शोड़ा का कौथा शोड़ो बाजार मूल्य दया से कोतो छोई शोड़ा का तुम ही तो धोरो सुन लामो मिन भाई बोल से इच्छा मतो धोरे नवाजा � बाद हो रहा तुम्ही दो हजार टका धुल्ला, शेडेव किंतु की शामों दोष्य पुन्नो ना, तुम्ही एक हजार धुत्ते पर, एडे किंतु शामों दोष्य पुन्नो, तुम्ही पाँच छोटा का धुत्ते पर, एडेव किंतु की शामों दोष्य पुन्नो, तो धोरे नहीं बाटी क्या से, किंतु ऐमन भावे धोरे नहीं बाना, जेतु एक ने कोनो किस ताहले किंतु की ये टट्टी चैनल की हो बे मैं जस्ट टकी हो बे खराब हो बे तो तुम ही अबोश है जिस टक और बस शामों जश्न पूर्णो जे पाँच छोटा का जेटा बाजार मूल्य शेटर ओबी तुम लोग एक हजार होते पड़े और तो बस एक ने कहा तो सौ छोटा का देवास सौ छोटा का ताले ओबी तुम लोग की पाँच छोटा कथा की बुझते बरसो अच्छा तो आम्रा धोरे नीलाम जे लिखी तो मूल्लो बा उबी तो मूल्लो बा फेस में लो अच्छे एक हजार टका कौन सा लाम एक हजार तो देखो आमदेर बोरो हाथे राय एवं छोटो हाथे राय मध्य किया से पाठ्य को आसे बोरो हाथे राय के बोला होय इंटरेस्ट अमाउंट शुद्धेर पूरी मान आर छोटो हाथे � कथा की बुझते बरसो तो हमरा शुद्धर पूरी मान बेर कर बो शुद्धर पूरी मान शॉप शो में बेर के तो हाय बेर कर तो हाय लिखी तो मूल्य रुपए अमरा लिखी तो मूल्य को तो हजार दर्शी एक हजार तले एक हजार को तो परसेंट कूपन रेट को तो परसेंट ना से बारो परसेंट को तो हबे एक्शो एक दो कमा हबे ना अच्छा एक्शो बीस आरक्ष प्रोजेक्टियों आयर हार दरों देवासे चौदह परसेंट कूपन शुद्ध हार देवासे को तो बारो परसेंट तुमरा बोलो जे कौन हार दिया हमरा आय बेर कर बो इट एक टक क्वेश्चन ठीक ही ना तो जेटा कूपन शुद्ध हार अथवा जो दी बोला था के बारो परसेंट बॉन्ड सौ परसेंट बॉन्ड वो जे परसेंट दिया था के माने प्रोत्साहित बेर करता होगे। अम्म की बोलते बाल लम। अच्छा। तार पर M B M B ते होते मैच्यूट भेलू। अथवा R V O लिखा जाए। M B बाद लेकिन लिखा जाए R V रिडेम्शन भेलू। ये तो माने होते कि मैं आपूर्ति मूल्लो बा माने या मूल्लो। ठीक है से? तो M B बा R V जे कोने एक टा की तुम्ही लिख ले होगे। तो देखो जो दी क्वेश्चने ताहले हमने शेटाई लेख बो। क्वेश्चन जो दी मैं आपको तीन मूल्य दिया था कि ताहले कि हमने शेटाई लेख बो। आर जो दी दिया ना था के 
তাহলে লিখিত মূল্য বা উভিত মূল্যকেই আমরা মেয়াদ পূর্তি মূল্য হিসেবে ধরে করব কথা কি বুঝতে পারছো তাহলে আমরা লিখিত মূল্য কত টাকা ধরছিলাম 1000 টাকা তাহলে এমবি কত টাকা 1000 টাকা বুঝতে পারছো কিনা বলো আচ্ছা এসভি সেলস ভ্যালু বা বাজার মূল্য বিক্রয় মূল্য বা বাজার মূল্য কারণ বাজার মূল্যই তো বিক্রয় হয় তাই না তাহলে সেলস ভ্যালু কত টাকা 600 টাকা আহ বাংলা ইংরেজি হয়ে গেল 600 টাকা ঠিক আছে আর কিছু বাকি থাকলো এন এন তে নাম্বার অফ ইয়ার্স বছরের সংখ্যা কত 6 বছর আর ওয়াইটিএম ইজ টু কোয়াল হোয়াট বুঝতে পারছো কিনা বলো মান ধরা কি আমরা বুঝতে পারছি আচ্ছা এবার আমরা মানগুলো বসাই শোনো অ্যাট লিস্ট পাঁচ লাইন করার চেষ্টা করো পাঁচ লাইন না হলে জিনিসটা ভালো দেখায় না একশো বিশ আয়ন মান এম ভি কত এক হাজার মাইনাস এস ভি ছয়শো এন হচ্ছে ছয় বছর নিচে এক হাজার প্লাস ছয়শো ভাগ দুই মাঝখানে গুণন একশো ঠিক আছে এখন দেখো আমরা ক্যালকুলেশন কিভাবে করব আমাকে একটা ক্যালকুলেটার দাও নতুন দেখে দাও আচ্ছা ক্যালকুলেশন করবা যেভাবে প্রথমে দেখো এক হাজার থেকে মানে এই কাজটুকু আমরা আগে করব এই যে এই কাজটুকু কি করব আগে করব কিভাবে আগে করব দেখো এক হাজার থেকে ছয়শো টাকা আমাদের কি করতে হবে বাদ দিতে হবে সমান কত চারশো এটাকে ভাগ করতে হবে কত দিয়ে ছয় দিয়ে কত আসলো ছেষট্টি দশমিক ছয় 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 এর সাথে যোগ করতে হবে একশো বিশ তাহলে কত আসলো একশো ছিয়াশি দশমিক ছয় ছয় বা ছয় সাত ঠিক আছে তাহলে একশো লেখো একশো ছিয়াশি দশমিক ছয় সাত ঠিক আছে এই ক্যালকুলেশনটা আমরা কি করব এই সম্পূর্ণ ক্যালকুলেশনটা আমরা একসাথে করব আর এই সম্পূর্ণ ক্যালকুলেশন কি করব একসাথে করব ঠিক আছে এটা তো আমরা বুঝতেই পারতেছি এক হাজারের সাথে ছয়শো যোগ করলে কত ষোলোশো ষোলোশো কে দুই দ্বারা ভাগ করলে আটশো তাহলে এখানে কত লিখব আটশো গুণন কত একশো বুঝতে পারছো কিনা বলো সবাই কি বুঝতে পারছো আচ্ছা তারপর এই একশো ছিয়াশি দশমিক ছয় সাত কে আটশো দ্বারা কি করব ভাগ করব দেখো ছয় সাত বা ধরো আমরা যাই লিখি না কেন আমাদের ক্যালকুলেটারে কিন্তু কি এই মানটা আছে আছে না তাহলে আমরা দিব ভাগ কত হয় আটশো সমান শূন্য দশমিক দুই তিন 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 আমরা চার সংখ্যা পর্যন্ত নিব শূন্য দশমিক দুই তিন 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 গুণন কত একশো এটাকে যদি আমরা একশো দ্বারা গুণ করি তাহলে কত আসবে তেইশ দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট কথা বুঝতে পারছো কি না বলো বুঝতে পারছো কথা কি ঠিক আছে না কোনো ভেজাল আছে বুঝপাতা না তেজপাতা সবাই বুঝপাতা আচ্ছা তো তোমরা এতক্ষণ যারা ভিডিও দেখলা তারাও নিশ্চয়ই বুঝপাতার মধ্যেই আসো কারণ আমি আস্তে আস্তে একটু ভালোভাবেই বোঝানোর চেষ্টা করলাম হয়তো বুঝতে পারছো যদি তারপরেও কোনো কিছু না বোঝো অবশ্যই সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানাবা আর তোমাদের সমস্যাগুলো অবশ্যই শেয়ার করবা আমার ফেসবুক গ্রুপে হ্যাঁ মানে ফেসবুক গ্রুপে শেয়ার করলে সেটা আমার জন্য সুবিধাজনক কারণ এখানে অনেকেই আছে যারা যারা কি করে হেল্প করবে আর আমার একার পক্ষে কিন্তু সারা বাংলাদেশকে হেল্প করা পসিবল না সম্ভব আমার মানুষ তো আমি একা কারণ আমার চ্যানেল তো আমি একা চালাই অন্য কেউ তো আমাকে হেল্প করে না কিন্তু ফেসবুক গ্রুপে কিন্তু অনেকেই আছে যেমন ধরো তোমরা একটা কোশ্চেন করলা তোমারই হয়তো বা নটর ড্যাম কলেজের একটা বন্ধু নটর ড্যাম কলেজে যারা পড়ে তারা অবশ্যই কি ভালো ভালো হয় তো তারা হয়তো বা বা অন্য অন্য যে ভালো স্টুডেন্ট আছে তারাও কিন্তু গ্রুপে আছে তারাও কিন্তু কি করতেছে তোমাকে হেল্প করবে তো এভাবে কিন্তু কি আমরা একটা কমিউনিটি তৈরি করতে পারবো কমার্সের স্টুডেন্টরা তো সবাই ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করবা ফেসবুক গ্রুপের লিংক কিন্তু পেয়ে যাবে আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে এবং তোমাদের অ্যাকাউন্টিং এবং ফিনান্সের যাবতীয় যত ভিডিও প্রয়োজন সব কিছু কিন্তু ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে সম্পূর্ণ প্লে লিস্টের ভিডিও দেওয়া থাকবে তো সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আজকের মতো এখানে বিদায় ধন্যবাদ